Hello. Uh, good afternoon. Ito ko. Okay. Uh, paparito ko lang po sa inyo yung setup ko kung uh, during online consultation. So, hanggang setup lang po kasi hindi pwede po pakita ang uh, actual consultation uh, dahil sa confidentiality. So, kumbaga kung titignan natin, nandito ko sa clinic at uh, titignan nyo dyan. Ito, ito naman. May bantay ako. Ayan si Chuk. Uh, antok na antok. Pero kahit saan ako pumunta, kasama siya. So, pag pumunta ako sa clinic, kumakatok yan, pumapasok po dito sa loob. So, nandito ako sa desk ng uh, clinic ko. So, isang cubicle and then is pang cubicle. So, dito ko gumagawa ng consultation sa loob. So, dalawa yung computers ko, isang desktop at isang laptop. Dito sa computer, dito sa, sa laptop, dito ko, dito, yun, dito ko ginagamit yung platform ng Google. At doon po kami nakikita ng pasyente, doon kami nag-uusap, doon kami nag-video call. At uh, lahat ng data na uh, nakukuha ko po sa pasyente ay pinapasok po sa tinatawag na um, database. No? So parang um, electronic na rin po siya. So, so, pero minsan gumagamit pa rin po ako ng mga, mga notebooks or logbooks para po ipapaki, para po um, yung ma, ma log ko, yung mga complaints nila, mga plans nila, mga treatment nila. So, nandito, so meron na po ditong uh, PIMS. Okay, nandiyan na rin yung ball pen ko. Uh, of course, dapat kahit paano, uh, yun nga, hindi po mainit ang panahon. So, dapat, mainit ang panahon, kaya dapat kahit paano, uh, well ventilated po ang kwarto ko. So, usually, nag- uh, Nagtatagal po ang consultation for about 30 minutes Pero minsan sa mga, mga patients with problem sa tutulog Minsan tumatagal ng 45 minutes to 1 hour So, so basta hanggang may, may, ano po, may mga tanong po ang pasyente So sinasagot po natin so, Lahat po ng mga pangyayari sa consultation Of course ay may confidentiality Hindi po dapat malaman po ito na ibang tao na nagpatingin ng isang pasyente sa inyo at uh, of course kailangan rin po na may consent ang pasyente bago po sila uh, uh, magpatingin sa inyo so lahat po ay documented dito nga po sa electronic database sa notebook tapos pati prescriptions na katago no? so yung prescriptions pinapadala ko po sa sa pinapadala ko sa messenger nila through my uh, my secretary so ganon and then um, magamit din ako ng Google Calendar so nandun lahat yung mga mga schedule ko for the day kaya po ninonotify ako kung maaari ko may, may um, consultation ako with so and so so nalalaman ko po yun and uh, ang isang importante dito pag nag online consultation kayo ay dapat hindi kayo nalili so kadalasan mas earlier ako sa pasyente dun sa um, aming pinagkasundoan date so for now during pandemic siguro ganito na lang muna ang way to go kasi nga kung nauna nag-iingat po tayo nag-iingat tayo sa exposure pati ang mga pasyente natin nag-iingatan din po natin na hindi po sila ma-expose dumabas so kaya for now siguro ito pinaka uh, pinaka uh, available option na pwedeng gawin na kahit pa paano makapanggamot ka pa rin makatulong ka rin sa pasyente mo at uh, yun na, you stay connected so okay so yun lang po muna so yun lang po muna so ganito po ang setup ko uh, nandito sa clinic naka, naka BS siyempre naka BS uh, naka IOS uh, kasi siyempre makita ka ng pasyente at uh, ang importante din doon ay magkaroon ka ng magandang internet connection na malinaw. Okay, so that's it for now. Yan ang online consultation ko uh, na ginagawa dito sa aking clinic. Juk! Tulog na tulog si Juk. Thank you Juk for accompanying me. Bye!